രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ സുപ്രധാന നേട്ടം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പി പി ഐ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി എന്നുള്ള വാർത്തകൾ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണ മേഖല അൻപത്തി ആറ് ഇരട്ടി വളർച്ച നേടിയെന്ന റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായി ഇതേ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാജ പി പി ഐ കിറ്റുകൾ എന്ന വാർത്ത വരുമ്പോൾ അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഇല്ലാതെ ഗുണമേന്മ ഇല്ലായ്മ ചൂട്ടിക്കാട്ടുമ്പോഴാണ് വ്യാജ കിറ്റുകൾ വ്യാപകമാകുന്നതെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് ദില്ലിയിൽ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് നൽകിയ പി പി ഇ കിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി വ്യാജ പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന കൃത്യമായ വിവരം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള കിറ്റുകൾ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത പി പി ഇ കിറ്റുകളാണ് പല ആശുപത്രികളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാവുക രാജ്യത്ത് അയ്യായിരത്തിലേറെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് ബാധിതരാകുമ്പോഴാണ് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഈ പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ഇത്ര കണ്ട വ്യാപകമാകുന്നത് കിറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും പല ആശുപത്രികളും കേട്ട മട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണെന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി പലർക്കും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ദില്ലി എയിംസിൽ ആറ് മണിക്കൂറാണ് നിലവിൽ പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ചുള്ള ഡ്യൂട്ടി സമയം ഇത് നാല് മണിക്കൂറാക്കി ചുരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നഴ്സിംഗ് യൂണിയൻ സമരത്തിലാണ് താനും പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നഴ്സുമാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പി പി ഇ കിറ്റുകളും വ്യാജന്മാർ പെരുകുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ട കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച രോഗിയെ പരിചരിച്ചിട്ടും രോഗം ബാധിച്ച ദില്ലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിന്റെ വാക്കുകളാണ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പി പി കിറ്റുകൾ ധരിച്ച രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രോഗികളാകുന്നതെന്നായിരുന്നു ആ സംശയം ഈ അന്വേഷണം നീണ്ടത് ദില്ലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ മാർക്കറ്റായ ഭഗീരഥി പാലസിലാണ് അണനശീകരണ മാസ്കുകൾ പി പി കിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പന തകൃതിയാണ് ഇവിടെ അതായത് ചാല മാർക്കറ്റിലോ പാളയം മാർക്കറ്റിലോ മത്സ്യങ്ങളും മാടുകളുടെ ഇറച്ചികളും തൂക്കിയിട്ട് മുറിച്ചു വിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് പി പി ഇ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ ചില ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്നുകൂടി മെഡിക്കൽ ബിൽ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളായി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പി പി ഇ കിറ്റുകൾ അന്വേഷിച്ചെത്തിയവർക്ക് കടയുടമയുടെ രണ്ട് ഓഫറുകൾ വന്നപ്പോൾ അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോവുകയായിരുന്നു ഗുണനിലവാരമുള്ള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു ഗ്രേഡ് ത്രീ പി പി ഇ കിറ്റിന് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ നൽകണം അംഗീകാരമില്ലാത്തവയ്ക്ക് അതായത് കണ്ടാൽ പി പി കിറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തുണിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെയാണ് അതൊന്ന് വിലപേശിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് സാധനം എടുത്താൽ അൻപത് രൂപയ്ക്കോ നൂറ് രൂപയ്ക്കോ ഇഷ്ടംപോലെ പി പി കിറ്റുകൾ വരും ഇത്തരത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത കിറ്റുകൾ ആശുപത്രികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന കച്ചവടക്കാർ തന്നെ പറയുന്നതായും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സിത്രയും ഡി ആർ ഡി എം അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് പി പി കിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുമതിയുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ യുണീക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഉൾപ്പെടെ കിറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കിറ്റുകൾ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് കൂടുതൽ ആശുപത്രികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വില കുറഞ്ഞ ഈ പി പി കിറ്റുകളാണെന്ന് ഇടനിലക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ആശുപത്രികളുടെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മിക്കവാറും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് ഈ കിറ്റുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെക്കുന്നതായിരിക്കും വ്യാജ പി പി കിറ്റ് വിപണി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത